Mayong adlaw mga kaigsunan na napunta sa panahon sa pagtuon sa pulong sa gino, pinagi sa tabang sa balang espiritu, hinakatasaman mo karoon na mo sa mayong kondisyon o good health o magafocus sa pagtuon sa pulong sa gino. Before we begin our Bible study, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. In 1 John 1, 9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Then we will be fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. In John 4, 24, God is his spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. But if you have never believed in Jesus Christ, the issue is not naming sins. The issue is faith alone in Christ alone. In John 3.36, it says, He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Ubay na na, magagahintag pila ka segundo, magasugod ta. Mag-aampo ta mga kiksunan. Ama na Diyos, salamat sa opportunity ng mag-iatag arong adawa. Salamat naman sa oras sa pagtuon na po sa iyong pulong. Tugyan ako amahan niya ang balang espiritu. Magatunlo sa mga, magapatin ako sa iyong mga pulong. Tagay po ng mga yung kondisyon. Pag-focus naman sa pagtuon sa iyong pulong. Hindi rin niya maging useless, kundi maging rewardable kayo naman. Kinintanan akong ginatugyan, akong ginapasalamatan sa para ni Jesus sa mga Diyos sa mga Amen. Sa Ibrahanon, Kapitulo 4, Besiklo 12, Kaya ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihiw kagamhanan, labi pang mahait, kasi espada nga daw ay sulab, o mudulot nga ito sa gidagbuhan sa kalag o espiritu, sa mga lutan o ismapayukan, o mutungkad sa mga nahon na katuyuan sa kasing-kasing. Sa Ikaduang Timotio, Kapitulo 3, Besiklo 16, Ang tibo o kasulatan, gipaginhawa sa Diyos o may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagtulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Diyos mamahimong hamtong, masinangkapan sa tanang maayong bulhaton. Ug sa kaduang tumitiyo, kapeto dos, bisikulo kinse, paning kamuti pag-ayong imong kagulingon sa tubangan sa Diyos, usa ka magtatrabaho, nga dili kinang lang magkakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa husto sa pulong sa kamatoran. Ang mga egson, ang atong topic ron is entitled with humility. Pero bago ta mag-focus sa atong topic, ginabalik na ito ang atong three phases of believer. Phase 1 is the salvation. Phase 2 is the Christian way of life. The phase 3 is the eternity. In phase 1, faith in the saving work of Christ alone, which is the positional sanctification, na pinaagi sa itong pagtuo kang Heso Kristo ng atong Diyos o manluas, we are sanctified, we are saved, we are eternally secured, nakuha na to ang 40 things at the moment of our salvation. Kung tungod ana, makaabot sa phase 2, which is the faith in God's word through principles, promises, doctrines, and techniques, which is the experiential sanctification. Through our experience in our daily life, natay mga opportunity to be a winner against the enemies o pinagi sa pagtuo o pagtuon sa pulong sa ginoo sa principles, promises, techniques, and doctrines ma-overcome na to na sila o dira nagabis ang atong blessing in time at the same time reward in an eternity sa phase 3 and then sa phase 3 this is the faith in God's eternal promises which is the ultimate sanctification dira na tao ba ni Kristo hangtod sa kangturan makuha na nato itong glorified body or resurrected body o makuha po na ito ang atong gihago ng mga divine goods samtang napatad dari sa kalibutan o makuha na ito na sa phase 3 which is natay gitawag na Bema Set Judgment yatag sa ito ang Jew kung unsa ang atong gihago dari sa kalibutan o makuha na ito mga rewards like crowns, position, ranks ano ba ba then ang atong topic ron nagaconcentrate sa techniques in order to be a winner or success believers magi task and fat in Christ mao ni ang mga magtutuo nga bago pa lang nagtuok ni Jesu Kristo kailangan sila mo intake og bible doctrine 
para magatubo sila, mabot sa adolescent in Christ, muna mga magtutuo nga nagkaroon na sila o mga doktrina na nasa na mga techniques nga gina-apply and then pag once naga persistent and consistent naga tuon sila sa pulong sa gino o gina-apply nila na mabot sila sa spiritual maturity which is this is our goal for each believers in order for God to be glorified in us kailangan ta mabot sa inyan ning uh, level kasagaran din mga eksunan ang atong ginabuhat is divine goods na o atong priority ang atong number one priority is always God o tungod ana magiging winner or success believer ta sa atong kristohanong pagkinabuhi Introduction Strength of character and resultant happiness are constructed upon a foundation of humility Humility is freedom Freedom from subjectivity allowing you to comprehend objective reality the essence and plan of God Humility is the basic human virtue of teachability Humility seeks reality Humility desires and accepts truth The marvelous reality of God's person and plan gives your life its meaning, purpose, and definition and furnishes the perspective, divine viewpoint for solving your problems. So, mone ang atong foundation makisunan para makaroon ta o divine happiness, kailangan na atay humility. Uha lang na ito na pinaagi sa feeling with the Holy Spirit giya sa balang Espiritu o ang humility this is a freedom from kaugalingon ni mo kung unsa ka masamta ni mo kung unsa itong mga butang nga anaadara sa kristohanong pagkinabuhi o tungod sa imong pagiging teachability masamta ni mo ang mga butang invisible nga naadara sa ginoo kaya kung naamagunta sa itong kinaiyang arrogance dili na to masamtan mga butang nga naadra sa Gino kay dapat mong good ang isa ka magtuto dapat willing siya motuon sa pulong sa Gino na siya humility humble enough to learn the Bible doctrine ang nai authority siya is ang balaang espiritu so tungod ana makita na to ang mga truth makita na to ang marvelous plan of God ug masolve na to ang mga problem sa kinabuhi ug tungod ana mahimo na to ang plano sa ginoo sa atong kinabuhi o magiging winner believer ta tungod sa atong attitude nga humility ang una na itong pagatunan is humility must be so in Zipanaya chapter 2 verse 3 seek the Lord all you humble of the earth who have carried out his ordinance seek righteousness seek humility Perhaps you will be hidden in the day of the Lord's anger. So mga kaisunan, gina-challenge yun ta no? Nga magiging humble ta sa tanang higayon para makita na to ang righteousness nga yatag sa ginoo para sa tuwa. Tungod ana, ang wrath of God mawala sa tuwa. Kung saan na to pagsik sa humility, pinagi sa pagtukang Iso Kristo nga siya ang atong Diyos o manluwas. Once naghambo enough ka sa imong kagalingon nga dili pinagi sa imong kusog maluwas ka kun dili sa pagtuo kang Hesus Kristo din na kay humility ana big sabihin ang wrath sa Ginoo wala na sa imo tungod kay nakita niya sa imo is si Jesus Christ na ana na sa imo sulod sa imong kalag mo na kita makisunan ato jud ang pangita ng pagiging humility before ta nagiging magtuto naghambo enough ta sa tong kagalingon nga dili na to kaya nga maluwas pinagi sa tong kusog kon dili maluwas ta pinagi sa pagtuok ng Jesus Christ nga atong Dios so maluwas so naka humility ana kedua humility is displayed through restraint in Luke chapter 6 verse 28 to 29 bless those who curse you pray for those who mistreat you whoever hits you on the cheek offer him the other also and whoever takes away your coat Do not withhold your shirt from him either. So humility, makikisunan is naga pakita sa imong pagpugong nga kung na may magpersecute sa imuha, ipray ni mo siya. Kung na nakakang Christ, if you are already a believer in Christ, 
then you must copy what Jesus did when he was persecuted by the religious people, the Pharisees, and also the Jewish people, the fellow people nga kaliwat niya. Unsa yung reply sa persecution siya? Humility. So mao po na atong buhaton pag naga ni mang hilabot sa tua na yung mga away sa tua, humility lang mapiksonan. Kaya ang gingon pa sa Biblia, ang balos iya sa gino. Ang ato alang buhaton is itugyan sa gino. Kita mga kingsunan, pag nga ay manghilabot sa toa, magbinuang sa toa, humility lang dyan. Be humble enough. Kung naman tayong inatawag nga mga system testing, example lang na, nadakpan ba ka sa ordinance sa lokal ninyo, pero tanaan mo, wala ka na supa ka na, pero gidakop dyan ka. Example lang na is, mag-drive ka, then pangayoon ng imong lisensya, then humble enough to give your license. Pwede ka mong hangyo, pero kung hindi din mong sugot, then it's okay. And then, kung tikitan nyo ka, maski tanaan nyo mo nga wala ka nagbuhat, ito dyan nyo sa gino. Ang ginoon na yung mga tagbalo sana para sa imo. Huwag we all know, pag ang God dyan yung balos, grabe dyan na ego dyan na siya. Manang gingon niya, vengeance is mine. And then, sa ikatulo, humility is produced by the Holy Spirit. In Galatians chapter 5 verse 22 to 23 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control Against such things there is no law So mga kaigsunan, ang atong pagiging humility Dili ni pinagi sa atong kusog Kung dili mao ni siya ang production Tungod kay nag-feel ta sa Holy Spirit Remember, sa atong pagpaminaw karon sa pulong sa ginoo natay humility ana ibig sabihin this is the production of the holy spirit nya nasa toa nga once nag rebound ta ibig sabihin we back to the spirituality we then fellowship with the god which is the holy spirit ang tungod ana natay humility nga mapakita tungod kay willing ta mutuon sa pulong sa Ginoo ibig sabihin this is the attitude of god so mga kingsonan pag once ang balang espiritu na ang nagcontrol sa imo Ibig sabihin na naka-humility na. Eager na kamutuon sa pulong sa ginoo. Ang pagtuon sa pulong sa ginoo is dili na boring sa imo ha. Heartly na imo pagtuon sa pulong sa ginoo. Di na gusto nga ma-distract. O kaya na nimo manun. Hantod sa closing prayer. Tungod kay ang balang espiritu nga nasa imo ha. Siya na mismo ang nag-control sa imo. That is the humility. Nagpaubos ka sa balang espiritu. This is the production of the Holy Spirit. Nga once you are filled with the Holy Spirit, dili ni mo ni siya mapugnan. Kay mismo ikaw, happy ka na motoon sa pulong sa ginoo. Then number four, humility is absolutely essential in teaching. In 2 Timothy chapter 2 verse 25, with gentleness correcting those who are in position, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. Sunod sa 2 Corinthians chapter 10 verse 1, Now I Paul myself urge you by the meekness So sige na meekness Pagpaubos And gentleness of Christ I who am meek when face to face with you But bold toward you when absent So mawag niya siya makikisunan Humble enough to teach others To correct others To reprove the others Especially kung na kayo mga Kaigisunan nga ginatudluan Tanaw niyo mo infant in Christ pa Or adolescent in Christ pa o huwag tanaw niyo mas matured enough ka sila ha then tudluan niyo sila in humble in humility same good kung naka sa balay kung ikaw ang ginikanan or ikaw ang kamagulangan di ba ginatudluan man niyo sila pero in humble enough dili nang sa mga pagingon ni Paul sa taga Corinthians kung naman siya physically din to humble siya dili siya mga saba kung sa panimalay pa nga situation Taka humility to teach others Essential siya sa pagtudlo Labi na kung imong gift is evangelism Dapat dili ka arrogante nga pagtudlo Kung dili humble enough Kung na siya mga pautana Tagay siyang time nga maka-question Tagay siyang time nga maka-istorya That is the true humility And then sa kalima Humility is absolutely essential in learning kung ganina sa teaching, there is a learning. In James chapter 1 verse 21, Therefore, putting aside all filthiness, ibig sabihin mga buling, 
and all that remains of wickedness in humility receive the word implanted which is able to save your souls. So not ay humble enough to learn the word of God. Atong tanggalon ang mga buling o mga mancha na nadre sa toa o willing ta suot sa limpyo para motuon sa pulong sa gino. Mo nang dapat nag-rebound ta makisunan. 1 John 1.9 Ibig sabihin, dili na to kaya nga malimpiyuhan ang atong kagulingon. O dili na to kaya masabtan ang mga pulong sa gino pinagi sa atong kagulingon. O kailangan na to ang tabang sa balang espiritu in order for us to learn to understand the word of God. Padayon ta makigsunan sa number 6 Humility is priceless in the sight of God In James chapter 4 verse 6 But He gives a greater grace Therefore it says God is opposed to the proud But gives grace to the humble Sa pananaw sa gino makigsunan Kung naakay Humility, priceless na siya Walay katumbas na Kaptangan sa kalibutan na dari Tungod kay ang humility Is a sign Of respect of God It's a sign that you have personal love for God. You have a technique of occupation with Christ to solve the problem kung naamang kay mga suffering na imong experience. Kung ikaw arrogant ka, ginapaubos ka niya. Pero kung ikaw humble ka, ginapataas ka niya. So mo na technique makiksunan. Sa tanang butang ay imong buhaton, humble enough. Naamang kay blessing, naamang kay suffering, naamang ka sa kayahay, kung naamang ka sa kalisod, humble enough. Tungod kay ang atong buhaton isundo na nato ang mind of Christ which is being humble whatever happens dili ta magpagarbo ang mga kigsunan magpaubos ta sa atong ginubuhat matag adlaw wanang sa Colossians chapter 3 verse 23 kinahingan do it for the glory of God kung arrogant ka wala nang nagibuhat sa ginoo tanan ni mong ginabuhat time to time ibig sabihin dapat humble ka nga magpaubos nga ang imong kinabuhi dili imuha kung dili iya na sa gino humble ka nga imong oras dili na ikaw ang makontrol kung dapat ang makontrol is iya na sa gino ang Holy Spirit nga ang imong tunan is mga butang spiritual dili butang ang kalibutanon na dira ang tinood nga humility and then also in 1 Peter chapter 5 verse 5 You younger men, likewise, be subject to your elders, and all of you, clothe yourself with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. So, same lang yapon siya, makisunan, no? Pero ginungaga niya, there is magiging subject ta sa mga elders na to. Itong parents, kung naman tayong mga senior citizen, nga mga kaygalaan, magpa-historya ta magpatudlo ta. Dili ta magrisi sa ila ha, kundili willing ta og happy ta magpatudlo sa ila ha, mga kigsoonan. And then ato ta sa ikapito, humility is the path to divine promotion. In 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God that he may exalt you at the proper time. So kita mga kigsoonan kung gusto ta magmadaugon sa atong battle dahil sa kalibutan o makuha na to ang atong hope nga mga rewards sa eternity then kailangan ta maging humble wala isa ka magtutuo nga nagiging historical impact well in earth o nagiging successful believers or winner believers in eternity kung wala humility magay na sa atong divine dinosaur ang humility is gate 3 na siya Before ka maabot sa gate 4 which is the perception and application of Bible doctrine dapat na kay humility which is teachability ka. Tungod kay kung wala ka na how can you apply the word of God? Dili man pwede mo apply ka sa word of God pinaagi sa imong kagalingon. Kailangan ang imong application is pinaagi sa balang espiritu nga nagatudlo sa imo. So mo na makingsunan. Humble yourselves para sa makuha nato sa phase 3 which is the crowns which is the hidden mana, the tree of life, crown of righteousness, crown of glory, incorruptible crown, crown of life, and crown of joy. So muna ang atong ginahandom, samtang napata dali sa kalibutan. Magyanay nato na sa atong technique, personal sense of destiny, nga dapat ang atong knowledge of our identity in eternity is why jud dili lang limited why jud siya nga makuha na to ang atong mga rewards o mga promotion dito sa phase 3 
Then second eight, humility is the basis of self-esteem. In Romans chapter 12 verse 3, for through grace given to me, I say to every man among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. And also in 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 10, for I am the least of the apostles and not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me did not prove vain. But I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Mga kaigsunan, kailangan ta magmadaugon sa atong flesh. Dili ta magmadaugon sa atong old sinful nature kung wala ta humility. Kung dili ta magpaubos sa control sa Holy Spirit. Siya ra may makapildi sa old sinful nature na to. Ang old sinful nature na to, dili na siya mawalhan to buhi ta physically. So in order for us to overcome the old sinful nature, kailangan ta magpaubos sa Holy Spirit. Kung mo nang gingon ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, nga dili pinagi siyang kaugilingon siya ng madaugon. Kundi this is the grace from God, which is the help of the Holy Spirit. Mga na sa grace orientation, masod ang problem na to in terms of legalism, sa itong ginabuhat. So natay self-esteem aking. So saan self-esteem? Kanang torn of our flesh ba? Ma-overcome na to na. Kung sa una is nakasakoy mong comfort zone in your old sinful nature nga nagkakontrol sa imo ha. Nga tanaw TV, suri-suri sa mall, scroll sa imong Facebook, sa imong YouTube. Ang mga butang nga uh, dili para sa gino, kailangan ma-overcome na to na. That is the providential preventive suffering na once ma-overcome ni mo na, magbadaugon ka sa imong flesh, sa imong old sinful nature. Magtungod ana, nana kay spiritual autonomy, which is ma-overcome na ni mo ang mga testing sa imong life, o maabot ka sa spiritual maturity, which is the evident testings nga ikaw tinuna jud nga matured. So, sama sa gibuhat ni Paul, sundo na itong gibuhat ni Paul, nga overcome ni yang kogalingon pinagi sa tabang sa grasya sa gino which is from God the Holy Spirit at to tas ikan nine makigsunan humility is perfectly exemplified in the Lord Jesus Christ sa Isaiah chapter 53 verse 7 he was oppressed and he was afflicted yet he did not open his mouth like a lamb that is led to slaughter Unlike a sheep that is silent, before it shatters, so he did not open his mouth. In Matthew chapter 11 verse 29, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you shall find rest for your souls. And Matthew chapter 21 verse 5, Say to you, daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the fall of a beast of burden and the Philippians chapter 2 verse 5 to 8 have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus who although he existed in the form of God did not regard equality with God a thing to be grasped but emptied himself taking the form of a bond servant being made in the likeness of man and being found in appearance as a man he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So, ang ato example mo kay Sunan, si Jesus Christ. Muna ganin sa technique na to, sa ikate na to, ang techniques, occupation with Christ. Once you have personal love with God, especially in Jesus Christ, then makapi ni mo ang iyang attitude like humility. So, katong gibiay-biay siya sa mga parisi, gilansang siya sa cross, katong pagsulod niya sa Jerusalem, nga dangki ang iyang Sakyan. So that is a sign of being a humility. We all know in the second coming of Christ after the tribulation, musakay siya sa kabayo. So that is the sign of supremacy. Pero si Jesus Christ, kato yang first coming dere, panganak siya sa manger. So that is a sign of uh, humility. Nganani siya sa kalibutan. Then nisulod siya sa Jerusalem, nganisakay sa isa kadangki. So, muna siya ang sign sa pagiging humility mga kaigsunan. Dili na ito ipahambog na itong kagulingan. That is the way to explain it. Yahon na natong ginabuhat ni Christ. 
Maski na na siya sa cross, gilansang na siya, humble enough yapon siya. Wala siya nagreklamo, wala siya ng hadlok sa mga tao na nagpalansang sa iya. Yun na dun niyang iyang mission na magpakamatay para sa tanang tao. O that is the humble enough na ibuhat niya para sa tua. So that is the band servant. May ngon tag band servant, tag service ka nga walay kapalit. Wala ka na expect nga bayaran ka, wala ka na expect nga ulian ka. Kundili free na siya Without wages na siya So kita mga kaigsoonan Kailangan na to makita Si Jesus Christ as our model As our idol In order kung ikopya na to siya Mapo na to mabuhat sa atong Christian way of life Pag once gani Consistently ato nang gina-apply Humility Then ibig sabihin Nagatubo po ta Spiritually dira sa gino Pag ma-execute na to ang plan of God for our purpose in life and then our spiritual destiny which is to be glorified with God o naatay order of the royal knighthood ibig sabihin na na makikisunan naata sa circle of friends sa gino o once naata sa circle of friends ibig sabihin na na you are one of a kind believer parehas nila Abraham o Moises nga gitawag sila friend of God ni Jesus Christ So we know if you are a friend of Jesus Christ, all this thing is kauban. So that is the perfectly exemplified in the Lord Jesus Christ. Nyan is kalibutan as humility, na matay siya sa kalibutan humility. Pag mga po nakita makiksunan, di maganak na dali nga hubo, mamatay po tao hubo. Di natin ipambog niya itong mga accomplishment, ang atong educational attainment, ang atong successful in life dili sa kalibutan kay we all know this is just a temporary o ganyan ang ginancourage na no sa ginoong uh, look yourself in the invisible things not in the visible things kay nasa invisible things ang mga reward in eternity nga dili mataya dili makawat ug dili siya mawala Then ato ta sa atong verses in Psalms chapter 25 verse 8 to 9 Good and upright is the Lord therefore he instructs sinners in his ways he guides the humble in what is right and teaches them his way Kita ang mga magtutuo mga kigsonan ginatudloan yun ta sa Holy Spirit kung unsaon na to nga magiging humble kay naaman siya right humility and wrong humility nga Pakita ang tao lang, pero deep inside dahil yung motibo mali. Mga nagitawag na wrong humility. Yeah, nakita sa mga tao na humble ka, pero deep inside dahil na kayo mga motibo na again sa Holy Spirit. Gigay ta sa Holy Spirit nga on sa tinood nga humble o ginatudloan ta niya. Kaya the true advancing believer mga kaiksonan is na dyan siya teachability at attitude. Dili pinagi sa iyang sarili nga pangunahon na or IQ na sabdan ang mga butang espirituanon. Tungod kay nagpakontrol siya sa Holy Spirit o tungod na nasabdan niya ang mga butang espirituanon pinagi sa tabang sa balang espiritu. Mo na siyang instruction na dapat na itong i-obey, na dili dapat na itong kalimtan, ato ng pagkatuuhan, o atong always nga gamiton, ato siyang preventing execute sa atong right love of mentality. And then, ato tas atong conclusion, the motivated Christian must copy the character of Jesus Christ. Muning gingon na gina sa number 9, the exemplified of Jesus Christ. While living in this world, being humble at all times, not only those who devoted to Him, but also those who despise Him. The believers in Christ need humility in order for the Holy Spirit can function and teach us to be a winner not only that time here on earth. It means nasa kalibutan but also in eternity which is nasa langit so mga kaigsunan I encourage you to be humble time to time nga dili ka magpadala sa imong arrogance sa old sinful nature para sa imong pagpangalagada sa gino remember when you are in the arrogance it means you are in the outside of the Holy Spirit the control of the Holy Spirit but if you are in the humility it means you are inside the control of the Holy Spirit. Atong goal is time to time we are controlled by the Holy Spirit. Tungod kay naadira ang mga divine goods nga makuha na to. Ug ma-turn siya as blessing in time 
while in earth and also rewards in eternity in heaven. So mga kaigsunan, hinaot nga na samtan na ni nga topic kay importante ni sa itong Christian way of life. Samtan na tayo sa kalibutan sa phase 2 o makahatag ni sa tua o maayong result o rewards nga makuha na to sa phase 3. Tanan na itong ginabuhat is humility. Pagtuko na ito kang Christ nga itong Diyos o manluwas na tayo humility na. Pagbuhat na ito sa bula ito, nagpakontrol tayo sa Holy Spirit na tayo humility na. Munang ato lang kopyahon ang ginabuhat ni Christ while si Jesus Christ na adres sa kalibutan. Munang dapat magabasa ta sa Bible kay na sa Bible ang ginabuhat ni Christ. Sayang 3 years of ministry sa nga na adres sa kalibutan. Nabuhat niya ang tanan, na follow niya ang law, siya ang perfect nga halad, ang absolute righteousness nakuha niya tungod sa iyang pagsunod sa balang espiritu. Remember, si Jesus Christ, wala niya gifunction ang iyang pagkaginoo. Santabi na niya, ang iyang gifunction is ang Holy Spirit nga naasaya. So, mga na itong ikopya mga kagsunod. So, kung na mo mga questions, clarifications, comments or suggestions, please comment lang below sa atong YouTube o ginahot nga dili mo mabor sa atong ginabuhat o naot nga inyoning pagkatuuhan pinagi sa tabang sa balang espiritu o dili pinagi sa inyong human viewpoint mag to ta sa atong closing prayer mga kiksunan, mag ta amahan na Diyos, salamat Diyos sa opportunity to learn your word salamat sa balang espiritu nga nagatudlo o nagatabang sa mga sa pagpasabot man sa mga espirituanong butang salamat naman sa time na po Ngayon mong kihatag sa pagtuondra sa mga Tugyan ako mahan ang among pagabuhaton Sa entire week Nga dili ni maging useless Kundi mag motivate sa pagbuhat sa mga bulatondra sa mga Maging ihimplo kami Magamit na among gifts O among function naman As ambassador As minister And as priesthood Tugyan ako ang pagpahulay karon Taga big mind condition O good health Upad ayun yung magkatubo Maging ihimplo sa bang mga tao Labi na sa mga regsona naman Kining tanan akong ginatugyan Akong ginapasalamatan sa pangalan ni Sus Amon Diyos, Amen